നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ ഞാൻ ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റിഡംഷൻ ഓഫ് ഡിബഞ്ചറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂവും അതുപോലെ തന്നെ റിഡംഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ഒരു ചെറിയ ഒരു ടോപ്പിക് ആണ് അതായത് ഒരു ഷെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ കമ്പനി ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ആ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് അതൊരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതൊരു ലോസ് ആണ് ഡിസ്കൗണ്ട് എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോസ് ആണ് ഈ ലോസിനെ കമ്പനി എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഡിസ്കൗണ്ടിനെ കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഈ ഒരു അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ആണ് നമുക്കിവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഒരു ചെറിയൊരു ടോപ്പിക് ആണ് അപ്പൊ അത് റിഡംഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് റിഡംഷനുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് അതിന്റെ പിന്നെ ഈ ലോസും അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്കൗണ്ടിനെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കമ്പനി റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ പറഞ്ഞു തരാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും എന്റെ പുതിയ വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചർ കമ്പനി ഡിബഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് ഇപ്പൊ കമ്പനി ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് കമ്പനി സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോസ് ആണ് ഈ ലോസ് കമ്പനി എങ്ങനെയാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക അതിന്റെ അക്കൗണ്ടിംഗ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് അപ്പൊ ഈ ലോസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ എഴുതിയത് ഞാൻ ഓരോ കള്ളിയിലാക്കിയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് നോക്കി വെക്കാം ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ഇൻകേഡ് അറ്റ് ദി ടൈം ഓഫ് ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് അറ്റ് ഡിസ്കൗണ്ട് കമ്പനി ഡിബഞ്ചർ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ലോസ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലോസ് ആണ് എന്ത് ഈ പറയുന്ന ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ലോസ് എന്താ ദിസ് ലോസ് ഷുഡ് ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് ഇൻ ദി ഷോർട്ടസ്റ്റ് പോസിബിൾ ടൈം കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും ഈ നഷ്ടത്തെ പരമാവധി എത്രയാണോ കുറഞ്ഞ ടൈമിനുള്ളിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ എഴുതി തള്ളും റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും ഇനി അവിടെ അടുത്ത ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടേൺ ഓഫ് ബൈ ഡെബിറ്റിംഗ് ഇറ്റ് ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഓർ ക്യാപിറ്റൽ ഒന്നുകിൽ കമ്പനി കമ്പനിയുടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അത് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടോ എന്ത് ചെയ്യും അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഒഴിവാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചാർജ് ദിസ് ലോസ് ടു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഓവർ ദി ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ദി ഡിബഞ്ചർ ആ ഡിബഞ്ചറിന് എത്ര കാലാവധി ഉണ്ടോ ആ ഡിബഞ്ചർ നമ്മൾ റിഡംഷൻ നടത്താൻ തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എത്ര കാലാവധി ഉണ്ടോ ആ കാലാവധി വരെ അതിനെ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് വെച്ചിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യും എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അത് നമ്മൾ വേറൊരു രീതിയിൽ പഠിക്കാം മെത്തേഡ്സ് ഓഫ് റിട്ടേൺ ഓഫ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് വഴി എന്ത് ചെയ്യാം അതിനെ റിഡംഷൻ നടത്താം സോറി റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാം ദെൻ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിക്കാം പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ആണ് സാധാരണയായിട്ട് കമ്പനി ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എഴുതി തള്ളുകയാണ് ചെയ്യാറ് അത് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡും അതുപോലെ തന്നെ വാരിയബിൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡും രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ പഠിക്കാനുള്ളത് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡും വാരിയബിൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡും ഒരൊറ്റ ജനലൻഡറി ഇതിൽ വരുന്നുള്ളൂ അതും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് എന്താ ഈ എഴുതി തള്ളുന്ന റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന ജനലൻഡറി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ഇത് എങ്ങനെയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ഓരോ ഇയർ വൈസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ജനലൻഡറി എഴുതുന്നു അല്ല ഒന്നാമത്തെ മെത്തേഡ് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡ് ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ദി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈക്വലി അപ്പോർഷൻഡ് അതാണ് ഇവിടെ ഡിസ്കൗണ്ട് എത്രയാണോന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് അത് അതിന്റെ ആ ഡിബഞ്ചറിന്റെ കാലാവധി ഇപ്പൊ ഡിബഞ്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കടപ്പത്രമാണ് അത് ഏത് വർഷം അത് ഇത്ര വർഷം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പൊ അത്രയും കാലാവധിക്കുള്ളിൽ അത് ഈക്വലി അതിന് എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോർഷൻ ചെയ്തിട്ട് അത് എന്ത് ചെയ്യും ഓരോ വർഷവും ഓരോ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ഒരു ലംസം എമൗണ്ട് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യും തിരിച്ച് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും മനസ്സിലായാലോ ആ നഷ്ടം റൈറ
അപ്പൊ അതിൽ ആയിരം രൂപയാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ആയിരം രൂപയാണ് പത്തൊമ്പതിനായിരം ബാങ്കിലേക്ക് കിട്ടുന്നു ടോട്ടൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപേന്റെ ഡിബെഞ്ചറിൽ ആയിരം രൂപയാണ് എന്ത് വരുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് ഈ ഡിസ്കൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് വരയ്ക്കാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് നമ്മളോട് വരയ്ക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ആ ഫസ്റ്റ് എഴുതിയ ജേണൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നു നേരത്തെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് അപ്റ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അപ്പൊ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഡിബെഞ്ചറിന്റെ ജേണൽ എൻട്രി ആദ്യത്തെ നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് ആയിരം രൂപ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തപ്പോൾ ഉണ്ടായ ലോസ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തു അറിയാമല്ലോ സാധാരണ ജേണൽ എൻട്രിയിൽ നിന്ന് ലെഡ്ജർ എടുത്ത് എഴുതുന്ന പോലെ അത് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും ഇനി ആ വർഷം അവസാനം ഫസ്റ്റ് ഇയർ ഇവിടെ ഇയർ ഏതാന്നൊന്നും തന്നിട്ടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഇയർ സെക്കൻഡ് ഇയർ തേർഡ് ഇയർ എന്ന് കൊടുത്താൽ മതി ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ നമ്മൾ എത്ര പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എഴുതി തള്ളുന്നു അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ ഇരുന്നൂറ് വെച്ചിട്ട് അഞ്ച് വർഷമാണ് അങ്ങനെയാണ് ആയിരം രൂപ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇരുന്നൂറ് രൂപ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു ഇനി അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഇനി അപ്പൊ ആ വർഷം കഴിഞ്ഞു ബാലൻസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രണ്ട് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഉപയോഗിച്ചും പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ ഈ ഈ മെത്തേഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ അതിനെ ചാർജ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് മിക്ക കമ്പനികളും എന്ത് ചെയ്യാറ് ഈ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതലും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഓരോ വർഷവും ഓരോ ചെറിയ എമൗണ്ട് എടുത്തിട്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യും മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെയാണ് കമ്പനി സാധാരണ കമ്പനികളെല്ലാം ചെയ്യുക അതുകൊണ്ട് അത് മാത്രമേ അതാണ് നമുക്കിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് അതിന്റെ പേര് തന്നെ മനസ്സിലാവും എന്താണ് ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് ഒരു എമൗണ്ട് എല്ലാ വർഷവും റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആ ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് അപ്പൊ നോക്കി നോക്കാം ആദ്യത്തെ വർഷം നമ്മൾ കണക്കിലേക്ക് പോവാം ആദ്യത്തെ വർഷം നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിൽ നിന്ന് ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു ബാലൻസ് നമുക്ക് എണ്ണൂറ് രൂപ വന്നു ആ എണ്ണൂറ് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ഒക്കെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ എന്താ പറയുക മെഷീനറി അക്കൗണ്ട് ഡിപ്രീസിയേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ചിട്ടുള്ള പ്ലസ് വണ്ണിലൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഡിപ്രീസിയേഷനും അതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്തു ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തു ഇനി ആ എണ്ണൂറ് രൂപ അപ്പൊ ബാലൻസ് എണ്ണൂറായി ആയിരം എന്നുള്ളത് ബാലൻസ് എത്രയായിട്ട് മാറി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആയി പിന്നെ ആ വർഷവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്രോഡൗൺ ചെയ്യുന്നു അല്ല പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു എത്ര രൂപ തന്നെ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഇരുന്നൂറ് രൂപ തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻസ്റ്റാൾ സോറി റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ ആ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടും എത്ര രൂപ അറുന്നൂറ് രൂപ ബാലൻസ് കിട്ടും അറുന്നൂറ് രൂപ അപ്പൊ നോക്കുക അറുന്നൂറ് രൂപ നമുക്ക് ബാലൻസ് കിട്ടും ആ അറുന്നൂറ് നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് വീണ്ടും ബ്രോഡൗൺ ചെയ്യും തേർഡ് ഇയറിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്രോഡൗൺ ബ്രോഡൗൺ ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യും കാരണം അത് അഞ്ച് വർഷം അങ്ങനെ ചെയ്ത അഞ്ചാമത്തെ വർഷം അത് എന്താവും ഈക്വലാവും പിന്നെ അവിടെ നമുക്ക് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ഉണ്ടാവില്ല കാരണം ആയിരം രൂപ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ കമ്പനി ഡിബെഞ്ചറും ഐ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ഒരു ലോസിനെ കമ്പനി എങ്ങനെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നു അതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ അവിടെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ തേർഡ് ഇയറിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ബാലൻസിനെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവിടെ ബാലൻസ് കിട്ടി ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ എണ്ണൂറ് രൂപ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും എണ്ണൂറിലേക്ക് ആ ടോ കൂടുതലുള്ള
അപ്പോൾ നോക്കാം നമ്മൾ ഫോർത്ത് ഇയറിലേക്ക് അതിനെ നമ്മൾ ബ്രോഡൗൺ ബ്രോഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് ബ്രോഡ്ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് ഫോർത്ത് ഇയറിലേക്ക് ഈ നാനൂറ് രൂപേനെ ബ്രോഡ്ഡൗൺ ചെയ്യുകയാണ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് സാധാരണയായിട്ട് കമ്പനി ഉപയോഗിക്കില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മെത്തേഡ് കൂടുതലായിട്ട് ഉപയോഗിക്കില്ല കമ്പനി കാരണം അത് ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് കമ്പനി അത് എന്ത് ചെയ്യില്ല അധികം അത് ഉപയോഗിക്കാറില്ല കൂടുതലും ഈ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യാറ് നമ്മൾ തിയറി പറഞ്ഞ ഭാഗമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മളിവിടെ ഡിസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതിൽ തന്നെ രണ്ട് മെത്തേഡ് ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡും അതുപോലെ തന്നെ വാരിയബിൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ മെത്തേഡ് എന്ന് പറയും മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആ ബാലൻസ് എന്ത് ചെയ്തു പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് വരിക ബാലൻസ് നമ്മൾ നാനൂറ് രൂപ ബ്രോഡൗൺ ചെയ്തു അതിൽ നിന്ന് ആ വർഷം ഫോർത്ത് ഇയർ അതിൽ തേർഡ് എന്നാണ് കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൽ ഫോർത്ത് ഇയർ നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ഇരുന്നൂറ് സാധാരണ പോലെ തന്നെ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ അതിന് എന്ത് ചെയ്തു റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു വീണ്ടും അത് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ നാനൂറ് രൂപ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡ് ഡെബിറ്റ് സൈഡും ക്രെഡിറ്റ് സൈഡും അപ്പം നമ്മൾ നാനൂറ് രൂപ കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ആ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ബാലൻസ് വന്നു ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ബാലൻസ് വരുന്നത് ആ നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് ഫിഫ്ത്ത് ഇയറിലേക്ക് ലാസ്റ്റ് ഇയറിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഫോർവേഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ എല്ലാ വർഷവും ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യത്തെ വർഷം മാത്രം നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചറിന്റെ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് കാണിക്കണം ബാക്കി എല്ലാ വർഷവും ആ പിന്നെ ബാലൻസ് ആണ് ബാലൻസ് ബ്രോഡ് ഡൗൺ മാത്രമേണ് ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വരുള്ളൂ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിലാണെങ്കിലോ എല്ലാ വർഷവും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് വരും അങ്ങനെ പഠിച്ചാലും മതി അപ്പൊ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ മാത്രമേ വരുള്ളൂ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ലോസ് ഫുൾ ആയിട്ട് എഴുതും പിന്നെ ബാലൻസ് മാത്രമേ എഴുതാണ്ടാവുള്ളൂ ഡെബിറ്റ് സൈഡിൽ വേറെ ഒന്നും എഴുതാനുണ്ടാവില്ല ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മൾ അഞ്ചാമത്തെ വർഷം നിങ്ങൾ നോക്കുക അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തിൽ ആ പറഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് രൂപ ടാലി ആയി അല്ലെ ഇരുന്നൂറ് ബ്രോഡൗൺ ചെയ്ത് ഇരുന്നൂറ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി ആ ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്തായി മാറി ടാലി ആയിട്ട് ഈക്വൽ ആയിട്ട് മാറി ഇനി അവിടെ ഇനി കൊടുക്കാല്ലേ അങ്ങനെ അഞ്ചാമത്തെ വർഷത്തോടെ അത് എന്ത് ചെയ്തു കംപ്ലീറ്റ് ആയി അപ്പൊ ഈ പ്രോബ്ലം എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു പിന്നെ അത് അഞ്ച് വർഷത്തേക്കായിട്ട് നമ്മൾ തുല്യമായി ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡ് ആയതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്ന ജേണൽ എൻട്രി ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചു എന്നിട്ട് അത് വെച്ച് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എഴുതി എല്ലാ വർഷവും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്തു പോയി അപ്പൊ അത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും വിചാരിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത മെത്തേഡാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് വാരിയബിൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെന്റ് മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ മെത്തേഡ് ഈ മെത്തേഡിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ ദിസ് മെത്തേഡ് ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു റൈറ്റ് ഓഫ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ലൈഫ് ഓഫ് ഡിബെഞ്ചർ ഡിബെഞ്ചറിന്റെ കാലാവധി തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ ടു ദി ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് അറ്റ് ദി ബിഗിനിങ് ഓഫ് ഓരോ വർഷവും തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉള്ള പെൻഡിങ് അതായത് ഔട്ട്സ്റ്റാൻഡിങ് ഇന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഉപയോഗിക്കും അതായത് റേഷ്യോ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് കമ്പനി എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് ഇത് ആനുവൽ ഡ്രോയിങ്സ് വർഷാവർഷം ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു അഞ്ച് ലക്ഷം ഡിബെഞ്ചർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഡിബെഞ്ചർ ഹോൾഡർ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും വർഷാവർഷം എമൗണ്ട് പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ ചോദ്യം നോക്കുക രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നാം തീയതി ബി ലിമിറ്റഡ് ഇഷ്യൂഡ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് വാല്യൂ ഒരു ലക്ഷം രൂപയുടെ ഡിബെഞ്ചർ ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് റുപ്പീ അതായത് അതിന് ഡിസ്കൗണ്ട് ആറ് ശതമാനം ഡിസ്കൗണ്ടിലാണ് ഇഷ്യൂ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്
ഒരു ലക്ഷം രൂപയാണ് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് അല്ലെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ അഞ്ച് വർഷം കൂടി ബാലൻസിൻ്റെ അതാണ് റേഷ്യോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അഞ്ച് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ഇയറിൽ എമൗണ്ട് യൂസ്ഡ് വൺ ലാക്ക് ആണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് നമുക്കത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ വർഷം ആകുമ്പോഴേക്കും അതിലത്തെ ഇരുപതിനായിരം അവർ എന്ത് ചെയ്യും റീപേയ്മെന്റ് നടത്തും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇനി എത്രയും ഉണ്ടാവുള്ളൂ എൺപതിനായിരം ദെൻ മൂന്നാമത്തെ വർഷം വീണ്ടും ഇരുപതിനായിരം കൊടുക്കുമ്പോൾ ബാലൻസ് എത്രയാവും അറുപതിനായിരം ആവും പിന്നെ മൂന്ന് വർഷമാണ് നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളൂ ഇനി നാലാമത്തെ വർഷം നമ്മൾ വീണ്ടും ഇരുപതിനായിരം റീപേയ്മെന്റ് നടത്തും അപ്പോൾ നാൽപ്പതിനായിരം ആവും പിന്നെയും രണ്ട് വർഷമേ ബാക്കിയുള്ളൂ അഞ്ചാമത്തെ വർഷം ലാസ്റ്റ് വർഷം ഇരുപതിനായിരം നമ്മൾ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നാലാമത്തെ വർഷം ഇരുപതിനായിരം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ബാക്കി ഇരുപതിനായിരം ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഒരു വർഷമേ ബാക്കിയുള്ളൂ ആ ഇരുപതിനായിരം ലാസ്റ്റ് ഇയറിലും കൊടുക്കും ഓക്കെ അങ്ങനെ നമുക്കൊരു റേഷ്യോ അവിടെ കിട്ടി അഞ്ച് ഇസ്റ്റു നാല് ഇസ്റ്റു മൂന്ന് ഇസ്റ്റു രണ്ട് ഇസ്റ്റു ഒന്ന് ഓക്കെ അതാണ് ആ റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യുക ഈ പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ഓഫ് പ്രൊസീജർ നടത്തുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ റേഷ്യോ ടോട്ടൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പതിനഞ്ച് കിട്ടും അപ്പോൾ ആ പതിനഞ്ചാണ് ബേസ് ആ പതിനഞ്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആറായിരത്തെ നമ്മൾ ഓരോ വർഷവും എന്ത് ചെയ്യുക ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക പതിനഞ്ച് വെച്ചുകൊണ്ട് ഈ ആറായിരത്തെ നമ്മൾ വെക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ വർഷം നോക്കുക ഫസ്റ്റ് വർഷം ആറായിരം സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ആ റേഷ്യോയിൽ ആദ്യത്തെ സംഖ്യ എത്ര അഞ്ച് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബേസ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റീൻ പതിനഞ്ച് അപ്പോൾ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ സീക്വൽ ടു ടു തൗസൻഡ് രണ്ടായിരം അപ്പോൾ രണ്ടായിരം രൂപ നമുക്ക് കിട്ടി മനസ്സിലായല്ലോ അങ്ങനെ ഓരോ വർഷവും നമ്മൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ സിക്സ് തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ഫോർ ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ അത് നമ്മൾ ചെയ്യാം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചെയ്തു പോവുക അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി നോക്കുക ഓരോ വർഷവും വരുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ എന്താണ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതായത് ഓരോ വർഷവും റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് എന്താണ് ഡിഫറൻ്റ് ആണ് അതാണ് ഈ ഒരു മെത്തേഡിൻ്റെ വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ്റെ പ്രത്യേകത ഇത് കൂടുതലായിട്ടും ഈ വർഷം വർഷം റിഡംഷൻ നടത്തുക വർഷാവർഷം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഡിബെഞ്ചർ ഉള്ളത് എല്ലാ വർഷവും ഇരുപതിനായിരം 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 വെച്ചിട്ടാണ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് റീപേയ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് അപ്പോൾ അത് വെച്ചു അങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ പ്രൊപ്പോർഷൻ പ്രൊപ്പോർഷൻ മെത്തേഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിന് അങ്ങനെ ഒരു പേരും കൂടി പറയും പ്രൊപ്പോർഷൻ മെത്തേഡ് എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് വേരിയബിൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്നും പറയും അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പോർഷൻ മെത്തേഡ് എന്നും കൂടി പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് നാല് ബൈ പതിനഞ്ച് മൂന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് രണ്ട് ബൈ പതിനഞ്ച് ഒന്ന് ബൈ പതിനഞ്ച് അങ്ങനെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും എമൗണ്ട് കിട്ടി അപ്പോൾ എല്ലാ കഴിഞ്ഞ കണക്കിൽ എല്ലാ വർഷവും ഇരുന്നൂറ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും എങ്ങനെയാണ് ഡിഫറൻറ്റ് എമൗണ്ട് ആണ് ആദ്യത്തെ വർഷം ടു തൗസൻഡ് സെക്കൻഡ് ഇയർ വൺ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ വൺ തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എത്ര രൂപയുണ്ട് ആറായിരം നമ്മൾ ആറായിരം തന്നെയാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ ടോട്ടൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ആറായിരം ആണ് ആറ് ശതമാനം ഒരു ലക്ഷത്തിൻ്റെ ആറ് ശതമാനം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കൗണ്ട് ചെയ്യാം മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മളിതൊന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം വേരിയബിൾ പ്രൊപ്പോർഷൻ മെത്തേഡ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക ഇതിങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിയിൽ ചെയ്താൽ മതി ഇത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സ ഏറ്റവും എളുപ്പമുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റി എന്ന് മാത്രം ഇനി ആ ജേണൽ എൻട്രി നമ്മൾ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ കണക്കിൽ പറഞ്ഞ അതേ ജേണൽ എൻട്രി തന്നെയാണ് ഇവിടെ വരിക മാറ്റൊന്നും വരിക ഈ എമൗണ്ട് മാത്രമേ മാറ്റം വരുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റും സെയിം ആണ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി എന്താ പറയുക ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ഡിസ്കൗണ്ട് അക്കൗണ്ട് എപ്റ്റർ ടു ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ദെൻ ആ ഡിസ്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റി ഡിസ്കൗണ്ടിനെ എഴുതി തള്ളുന്ന ജേണൽ എൻട്രി റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന എൻട്രി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഡെപ്റ്റർ ടു ഡിസ്കൗണ്ട് ഇത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കണക്കില്ല രണ്ടാമത്തെ എൻട്രി കഴിഞ്ഞ കണക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല സെയിം എൻട്രി തന്നെയാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ വരയ്ക്കുകയാണ് അപ്
റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത് സെയിം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് ആണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ടുകളാണ് ആ ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വർക്കിംഗ് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ ഇനി തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീനിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപയാണ് അല്ലെ ഡിഫറെൻറ്റ് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് രണ്ടായിരം അല്ല ആയിരത്തി അറുന്നൂറാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു വീണ്ടും ആ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസ് ചെയ്യുക ആ വർഷം വീണ്ടും നമ്മൾ ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണ് എത്ര രൂപ വരുന്നുണ്ട് നോക്കാം അപ്പൊ ഞാൻ ആദ്യം ഒന്നും കൂടി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഭാഗം ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഓർ ലോസ് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന സോറി ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗമാണ് ഡിബെഞ്ചർ കമ്പനി ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ടിലാണെങ്കിൽ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ആ ഡിസ്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ പറയുന്ന ആ ഡിസ്കൗണ്ട് കമ്പനിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ലോസ് ആണ് നഷ്ടമാണ് ആ നഷ്ടം കമ്പനി എന്താണ് ചെയ്യാറ് എന്നാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ആയിലത്തെ എമൗണ്ട് നിശ്ചിത എമൗണ്ടുകളെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ കാലാവധി കഴിയുന്ന അത്രയും കാലത്തോളം ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ടുകളാക്കി മാറ്റിയിട്ട് അതിനെ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാറുണ്ട് സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം അക്കൗണ്ട് കമ്പനി സാധാരണയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കമ്പനിയുടെ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പ്രോഫിറ്റ് ആ ക്യാപിറ്റൽ അതും ക്യാപിറ്റൽ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് പക്ഷേ കമ്പനി പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അത് എക്സ്പെൻസ് ആക്കിയിട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്താണ് ഇപ്പം നമ്മളിവിടെ പഠിച്ചത് അതിനുപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് മെത്തേഡ് ആണ് ഏതൊക്കെ ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊപ്പോർഷൻ മെത്തേഡും ഫിക്സഡ് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു ഫിക്സഡ് എമൗണ്ട് എല്ലാ വർഷവും അതായത് ആ ഡിബെഞ്ചർ കൊടുക്കുന്ന കഴിയുന്നത് വരെയുള്ള എല്ലാ വർഷവും പോവും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആ മെത്തേഡാണ് നമ്മളിവിടെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലത്തെ അങ്ങനെ നാലായിരത്തിൽ നിന്ന് ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് പോയി അതിൽ ബാലൻസ് രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് വന്നു ആ രണ്ടായിരത്തി നാനൂറിനെ നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലേക്ക് ഫസ്റ്റ് ജനുവരി ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലേക്ക് നമ്മൾ ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്ത് ടു തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ദെൻ ആ വർഷം അവസാനം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ എടുത്തു അത് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ നമ്മൾ റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്തു ബാലൻസ് നമുക്ക് വീണ്ടും എത്ര വന്നു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് വന്നു നമ്മൾ അടുത്ത വർഷത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നു വീണ്ടും അതിനെ ബ്രോട്ട് ഡൗൺ ബാലൻസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്രോഡ് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നു എത്ര രൂപ ആ ക്യാരി ഡൗൺ എമൗണ്ട് എത്രയാണോ അത് തന്നെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപ എന്നിട്ട് ആ വർഷം നമ്മൾ ക്ലോസ് ചെയ്യാണ് ആ വർഷം അവസാനം തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിൽ നമ്മൾ വീണ്ടും പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാണ് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാനുള്ള എമൗണ്ട് എത്രയാണ് നോക്കുക എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് വരുന്നത് ആ വർഷം എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ അതായത് നാലാമത്തെ വർഷം എണ്ണൂറ് രൂപയാണ് നമ്മൾ എന്ത് നടത്തുന്നത് റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ എണ്ണൂറ് നമ്മൾ എഴുതി ഇനി നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ തന്നെ വീണ്ടും ബാലൻസ് ചെയ്യുകയാണ് ബാലൻസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുക നോക്കാം ഡെബിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതൽ അല്ലെ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് നമ്മൾ അതേപോലെ രണ്ട് സൈഡിലും എഴുതുക എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ എത്ര ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് ആ കുറവുള്ളത് എൺ നാനൂറ് രൂപയാണ് കുറവുള്ളത് ആ നാനൂറ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ക്യാരി ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുത്തു ആ വർഷം അവസാനം തന്നെ ബാലൻസ് ചെയ്യുന്നതും റൈറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നതൊക്കെ വർഷം ഒന്നാം തീയതിയാണ് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് ഇയറായി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ ബാല ക്ലോസിംഗ് ബാലൻസ് എത്രയാണ് നാനൂറ് ആ നാനൂറ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിലെ ബാലൻസ് ബ്രോട്ട് ഡൗൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊ